Che lavoro faranno i nostri figli? In che modo la scuola e i modelli didattici innovativi possono contribuire a sostenere le aspirazioni dei giovani a trasformare le loro attitudini in esempi vincenti di impresa? A queste e ad altre domande ancora prova a dare una risposta il volume Allenarsi per il futuro, idee e strumenti per il lavoro che verrà presentato nel pomeriggio dell'11 marzo presso Palazzo Donini a Perugia in occasione della sottoscrizione del protocollo d'intesa tra la Regione Umbria e la Robert Bosch rappresentata dal direttore risorse umane ed organizzazione Roberto Zecchino. Con l'intesa Regione Umbria e Bosch guardano ai giovani per favorire il loro passaggio tra il mondo della scuola e quello del lavoro attraverso la valorizzazione delle competenze acquisite e la promozione di esperienze qualificanti. Obiettivi di promozione giovanile cui ambisce anche il volume Allenarsi per il futuro, edito da Rubettino. Autori del libro Stefano Maria Cianciotta, editorialista e opinionista economico, docente all'Università di Eteramo, e da Pietro Paganini, esperto di innovazione e sviluppo economico, professore alla John Cabot University. Fondamentalmente questo libro nasce dal bisogno di recuperare un'attitudine, che è quella che i nostri nonni hanno utilizzato per come dire, costruire un paese che riusciva dalle rovine della seconda guerra mondiale senza avere scolarità o anche managerializzazione. Quella attitudine a fare, a costruire, a inventarsi un futuro, ad allenarsi per il futuro, paradossalmente i nipoti l'hanno persa e quindi noi ci rivolgiamo fondamentalmente all'adolescente italiano chiedendogli di recuperare quella spinta emotiva che aveva portato i loro nonni a costruire un'Italia diversa e diciamo che il luogo per eccellenza nel quale bisognerebbe tornare a discutere di questi argomenti è proprio la scuola. Tutto il sistema della formazione dovrebbe mettere in condizione i ragazzi di sviluppare la creatività, la curiosità e l'intraprendenza che sono gli elementi specifici dei bambini che poi purtroppo nel corso degli anni l'adolescente perde. Un libro che ha la presunzione positiva di indicare una rotta educativa e formativa. Sì, è un libro soprattutto per le nuove generazioni che magari ancora non, non, hanno, non hanno imparato a leggere. In realtà vuole essere con un po' di arroganza, anche una sorta di manifesto per le imprese da una parte, quindi riavvicinarle al mondo della scuola, dall'altra parte per la scuola per capire come riformarsi, non solo in chiave appunto organizzativa, strutturale, ma proprio in chiave didattica, cioè occorre una rivoluzione di la rivoluzione didattica è la rivoluzione del mondo del lavoro, il lavoro si sta trasformando profondamente ma se non possiamo immaginare una riforma del lavoro senza una riforma vera della, della scuola. A discuterne con gli autori, oltre che la Presidente della Regione Catiuscia Marini e Roberto Zecchino di Bosch, il Procuratore Generale della Repubblica Fausto Cardella, Gianmarco Spinelli, giovane manager Umbro, Fabio Costantini di Randstad Italia e Monsignor Paolo Giulietti, Vescovo Ausiliare di Perù. Città della Pieve. Anche nel documento Educare la vita buona del Vangelo uno dei temi fondamentali è proprio l'alleanza educativa, cioè il fatto che nella società diversi soggetti adulti si mettono insieme per assicurare il successo dell'azione educativa e anche dell'azione di introduzione al futuro da parte dei giovani, quindi la collaborazione è fondamentale. L'importante è che questo davvero renda i giovani protagonisti che faccia loro una promessa che poi non venga delusa e soprattutto che metta insieme sempre eh, l'interesse giusto per l'evoluzione del mercato del lavoro, per le nuove tecnologie, per le nuove opportunità, con l'attenzione alla persona, perché il Papa ci ammonisce nella laudato sì che il paradigma tecnocratico lasciato a se stesso conduce alla morte dell'uomo e dell'ambiente. Un libro che aiuta a trasmettere al giovane che, nella vita, come nello sport, non si può diventare campioni senza allenamento. Come ci spiega Jack Sintini, testimonial di questa iniziativa. Andiamo nelle scuole a raccontare ai ragazzi le difficoltà che possono trovare nel mondo del lavoro, quindi cercare di anticipare questa cosa, fargli capire quanto è importante formarsi e lo facciamo con la metafora dello sport. Facciamo eh, io e gli altri testimoni sportivi che siamo coinvolti cerchiamo di far capire ai ragazzi come sì, c'è stato un momento nella nostra vita in cui abbiamo scoperto un talento, però l'abbiamo coltivato, abbiamo eh, portato avanti il nostro impegno con grande dedizione, con grande passione e con grande senso di sacrificio. 
eh, qualità che, senza le quali tu non puoi raggiungere l'alto livello e sicuramente non lo puoi mantenere. Cerchiamo di raccontare ai ragazzi anche i nostri momenti difficili nelle carriere eh, in modo che capiscano che noi, eh, anche se loro ci vedono come dei personaggi un po' eh, da idolatrare, no? che ci vedono in televisione, eccetera, ci, a cui sembra, sembriamo che, che siamo lontani da loro, in realtà abbiamo le stesse paure, le stesse difficoltà, le stesse ansie che incontrano loro ogni giorno. L'evento è stato promosso dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, insieme alla Fondazione Bosch e al gruppo di Randstad Italia. L'introduzione ai lavori è stata curata da Alberto Naticchioni, amministratore unico della Scuola Umbra. È uno stimolo a migliorarsi, è uno stimolo ad affrontare il futuro con più energia e con più forza. Lo dico da genitore perché ho due figli grandi e probabilmente all'interno di questo libro si ritrovano molte, molto, molti spunti importanti, interessanti e credo che possa essere veramente un aiuto a migliorarsi. E io invito a leggere questo libro perché può anche dare serenità magari a tanti ragazzi che sono in difficoltà e questo può essere un buono strumento. Per Umbria Radio, Paolo Tardio.